poverty gives you power to take decisions was fortunately poor and was fortunately born in a village hmm. uske karan main mumbai aaya tha baba atomic research center mein 500 rupya leke aaya tha aur 5000 crore ka single check mera haath mein mila aapne bataya 5000 crore mein exit kiya kyun bech diya i lost my wife on the day when i had gone to list my company when i went to ring the bell in the national stock exchange i did it alone i lost my wife for pancreatic cancer just 50 days before my ipo and she was the backbone behind my entire journey and losing her was like you know scaling the everest with your best companion and only 50 more meters left out and you see left that i thought i must sell the company and go and relax abhi kiske liye banana आज इस एपिसोड पे मेरे पर्सनल सबसे फेवरेट स्टोरी टेलर ऑन्ट्रप्रिनोर आए मुझे नहीं लगता कि इन ऑन्ट्रप्रिनोर से बेटर मैं किसी स्टोरी टेलर से मिलाऊं क्योंकि इनकी स्टोरी इतनी खतरनाक है एक गांव में पैदा होकर जहां ना उन्हें इंग्लिश आती है ना उनके पास चप्पल ढंग से पहनने की ना वो स्कूल गए वहाँ से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक कंपनी बनाने की जर्नी है ये कैसे एक इंसान छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में पैदा होके पाँच हजार करोड़ की कंपनी बना लेता है ये एपिसोड एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में है जिसने गांव से एक छोटे से गरीब परिवार से स्टार्ट किया ना उनके पास पैसे थे पढ़ने के लिए उनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि दस साल की उम्र से अपने परिवार के सारे डिसीजन वो ले रहे हैं और ना ही उन्होंने अपनी पूरी जर्नी में किसी भी डिग्री वाले इंसान को हायर किया उन्होंने पच्चीस हज़ार और गांव वालों के साथ मिलके हिंदुस्तान की पाँच हज़ार करोड़ की कंपनी बनाई इस एपिसोड में हमने सीखा है कि कैसे कोई भी बिजनेस को देखा जाता है उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढी जाती है कौन से से बिजनेस है जिनको स्केल किया जा सकता है कौन सी सी कैटेगरीज हैं जहाँ पर बिजनेस अटैम्प्ट किया जाना चाहिए कौन से ऐसे लोग हैं जो बिजनेस बना सकते हैं अगर हम बिजनेस नहीं बना सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए एंड सबसे मेजर प्रॉब्लम कि लोग जीरो से वन पे कैसे जाएं, वन से टेन पे कैसे जाएं और टेन से हंड्रेड पे कैसे जाएं। ये पूरा एपिसोड ऑन्ट्रप्रिनोरशिप अपॉर्चुनिटी ग्रोथ बिजनेस न जाने किस किस के बारे में है मेरा ये फेवरेट एपिसोड है इस साल का जाके ये एपिसोड पूरा देखो बिकॉज आई टेल यू अगर ये एपिसोड तुमने पूरा देख लिया तो तुम्हें इस इंसान से प्यार हो जाएगा इस इंसान की जर्नी से प्यार हो जाएगा एंड यू विल नो कि मैं क्यों इतना हाईली उनके बारे में बात कर रहा हूँ द एपिसोड इज विथ डॉक्टर वेल्यू मनी ऑफ थायरो केयर प्लीज इंजॉय द शो बिफोर यू डू दैट राजमानी क्लिप्स और राजमानी शॉर्ट चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स काट कर आप लोगों के सामने लाते हैं ताकि आप एक बेहतर लीडर बन सकें बहुत ही कम समय में इन्जॉय द शो आप एक्सेप्शनली गुड स्टोरी टेलर हो और मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट अब आपकी जर्नी कर जितना समझा जाए जितना सुनता हूँ मैं उतना ज्यादा इंस्पायर होता हूँ सो थैंक यू सो मच पहले तो आप इधर आने के लिए थैंक यू इट्स एन ऑनर बहुत टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं फाइनली आप आ गए मजा आया वी आर देर यस तो फर्स्ट थिंग फॉर वन परसेंट पीपल जो नहीं जानते आपको उनके लिए आप बताओ कि आप कौन हो आप क्या करते हो और कहाँ से स्टार्ट करी जर्नी एकदम जीरो से बताओ मुझे एकदम बिगिनिंग से वॉज फॉर्चुनेटली पुअर Fortunately poor and was uh, fortunately born in a village. Okay, these two combinations are the Katarnak cocktail. Hmm. To give a background, why did from where I have got my strength? Okay. So, why sir? So degree khatam hui Tamil Nadu me Coimbatore me ka naukri nahi mili. Hmm. Uske karan me Mumbai aaya tha. बाबा अटामिक रिसर्च सेंटर में एक गजटेड ऑफिसर की पोस्ट मिली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोस्ट प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो वहाँ शादी हुई वहाँ प्रमोशंस हुई बीएससी के साथ आया था कभी सोचा नहीं था कि और भी डिग्री होएंगे मुझे एम भी करने मिले पीएचडी भी करने मिले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो मुझे ऐसा लगा समथिंग इज़ रॉन्ग तो नौकरी रिजाइन किया 
और थोड़ा दो लाख रुपया ये सेविंग्स था उसको इन्वेस्ट करके एक तैरो केयर करके एक ब्रांड चालू किया 27 इयर्स चलाया वन मैन देन वन मोर सेकंड वाज माय वाइफ एस एम्प्लॉई देन फोर देन एट देन सिक्सटीन फाइनली आई हैव एम्प्लॉयड 25,000 फ्रेशर्स इन माय ऑर्गेनाइजेशन इन 25 इयर्स ऑफ जर्नी 25,000 फ्रेशर्स ओके okay. और पूरा दुनिया में इंडिया चीपेस्ट इन हेल्थ केयर Hmm. पूरा हिंदुस्तान में सबसे चीपेस्ट में हूं hmm. और मेरा प्रॉफिट चालीस टक्का था और वन बिलियन डॉलर मार्केट कैप में कंपनी पहुंच गई मुझे ऐसा लगा कि एग्जिट करूंगा तो सेलिब्रेट कर सकता है बैठ के सेलिब्रेट नहीं करना है hmm. तो एग्जिट कर डाला दो साल पहले ट्वेंटी ट्वेंटी वन जून महीना में एंड विद दैट फीलिंग पांच सौ रुपया लेके आया था और पांच हजार करोड़ का सिंगल चेक मेरा हाथ में मिला तो सेलिब्रेट किया अब इस टाइमलाइन को एक एक पार्ट में ब्रेक करके शुरू से करते हैं जरूर फर्स्ट आपने बोला कि आप एक छोटे से विलेज में पैदा हुए थे जहां पर यू आर फॉर्चुनेटली बोर्न इन पुअर फैमिली एंड इन विलेज तो ऐसा क्यों बोला कि फॉर्चुनेटली मैं पुअर था और फॉर्चुनेटली विलेज में पैदा हुआ सक्सेस इन लाइफ इज डेल्टा ओके डेल्टा इज एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू में आज कहाँ हूँ एक्स वन में तभी कहाँ था hmm. मेरा एक्स वन ही जीरो था कोने के लिए तो कुछ है ही नहीं है जब भी कोने के लिए कुछ नहीं होता है आप डिसन जल्दी लेते हैं तो धनवान हमेशा कोने का डर होता है तो वो डिसन ले नहीं पाते हैं तो मेरा तो कुछ डिसीजन बिल्कुल जट जट से डिसन लिया हूँ नंबर वन पावर्टी गिवस यू पावर टू टेक डिसीजंस दूसरा जब भी आप पुअर हो वो भी गांव में हो तो रोज सुबह से शाम तक प्रॉब्लम सॉल्व हुई और जब भी पांच उम्र से तब प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्विंग का घर में ये नहीं रहेगा वो नहीं रहेगा उसको लेके आना है कम पड़ेगा ब्रदर सिस्टर्स को काना नहीं रहेगा फीस कर भरने के लिए पैसा नहीं रहेगा एक जूता फटा हुआ रहेगा नट जूता चप्पल उसमें एक पिन मार के दूसरा वाला को एडजस्ट करके ही जिंदगी चलाना होगा पंचलाइन बताता हूँ इफ यू हैव मास्टर्ड यूर लाइफ इन नो रिसोर्स लिविंग लाइफ विथ लो रिसोर्स इज लग्जरी माई फादर वॉज नहीं दर एन एम्प्लॉयी ना रेन एम्प्लॉयर तो फिर क्या करते थे पापा बस पापा का पैम्पर्ड चाइल्ड था तो ही डिन हैव कैपेबिलिटीज टू वर्क एंड ही डिन रियलाइज दैट चिल्ड्रन नीड टू बी टोटली कैर्ड फॉर लेट मी टेल यू हियर बिकॉज आई वॉज पोवर I was not pampered, hmm. and a pampered child has no capability. A parented child, lot of capabilities. मैं एक मेरा PhD thesis में last एक acknowledgement किया हूँ उसके words समझाता हूँ. I thank my parents for giving me nothing except freedom. This is very powerful one. आजकल के parents they give everything other than freedom. <laughs> True. So I was again, uh, though illiterate parents, they trusted me. I became a head of the family at an age of ten. So because I'm the eldest, I have to take care of um, family. My father wasn't truly understanding what are all the responsibilities. To okay, question. Freedom. When you mean, the way you say that you were given freedom, and it's a very big strength. So meaning that go and do anything. ऐसा नहीं Is है जनरली जब भी लड़का दस साल का होता है उसको पिताजी का डिसीजन फॉलो करना है hmm. मेरा घर में मेरा पेरेंट्स भी मेरा डिसीजन फॉलो करने लगा दसवा उम्र से ऐसे क्यों बिकॉज दे फेल्ट आई एम मेकिंग सेंस आई डोंट नो फ्रॉम वेयर माय मदर वाज ट्रूली टोटली ट्रस्टिंग मी she felt uh, father is not able to lead it you please take care and uh, i think uh, that's the single largest strength today if i have to took all decisions for last 50 years i am 64 65 to 
डिड यू स्टार्ट मेकिंग मनी मतलब आप पैसे बनाते पैसे कमाते थे दस साल की उम्र में इस दिस द रीजन और कि नहीं इस दिस की आप ज्यादा सेंस करते हो नहीं आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर पच्चीस पैसा चार घंटा काम करेगा तो 25 पैसा मिलता था दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम आई हैव वर्क फर्स्ट मनी मेकिंग मनी एट वॉट एज एट वॉज एट एन एज ऑफ इलेवन एट एन एज ऑफ थर्टीन वन रुपी पर डे काटन प्लकिंग इन द हार्ट सन मंथ इज मे समर आई टू पे फीस इन जून एंड तीस दिन काम करने मिले तीस रुपया मिलता है तीस रुपया में मेरा ब्रदर सबका फीस भर जाता है दैट्स द लीडर ऑफ द फैमिली राइट सो इट वॉज अर्निंग ऑल्सो फ्रॉम देन ऑन वर्ड्स आई डोंट थिंक आई एनी समर वैकेशन आई हैड अ वैकेशन एनी टाइम इन द इवनिंग फ्रॉम फोर ओ क्लॉक फाइव ओ क्लॉक ऑन वर्ड्स डू सम पार्ट टाइम जॉब आई थिंक आई हैव वर्क let me give you another punchline 7 to 11 was the heaven <laughs> 7 am to 11 pm mai 50 saal kaam kar chuka hu two questions on that mm-hmm. quick mm-hmm. Uh, one do you kabhi aisa kabhi kabhi ek point pe aisa laga ki अब रिग्रेट करते हो कि यार बचपन में मेरे को मस्ती करनी होती मैं मुझसे ज्यादा कोई मस्ती किया ही नहीं है वो मस्ती नहीं किया जो लोग करते हैं मेरा मस्ती अलग है बट कभी ऐसे कभी कुछ कभी सोचा रिग्रेट हुआ कुछ कि मैं भी आराम से जीता दूसरे बच्चों जैसे रहता मेरे पास भी खिलौने होते या मेरे पास भी और दूसरे दोस्त होते बाहर घूमने जाता बिना टाइम पास एवर मेरा पास अच्छा कपड़ा होता है तो ही मैं दोस्त लोगों के साथ घूमने जा सकता था ना लेट मी टेल यू इन पिरामिड ऑफ इकोनॉमी make 10 slices hmm. i was in the bottom no slice mera koi first question mera ghar pe kabhi aata nahi tha what is there hmm. but let me also tell you there are two kinds of people this is another punch line ek sochta hai i am only suffering all others are enjoying dusra sochta hai i am only enjoying all others are suffering i always felt i am only enjoying <laughs> एंड ऐसा एटीट्यूड बचपन से था बचपन से था इनफैक्ट कभी कभी इंटरव्यूज में ये पूछते हैं डॉक्टर ओवेलोमनी इमेजिन यू हैव अपॉर्चुनिटी टू रीलिव योर लाइफ विच पोर्सन ऑफ इट यू विल चेंज अरे भाई साहब बिरयानी तो अच्छी आई है तो रेसिपी में क्यों एक्सपेरिमेंट करनी है कुछ नहीं बोलने वाला कुछ बदलेगा तो ये बिरयानी ऐसा नहीं आएगा ये बढ़िया है जो है फर्स्ट क्लास ओके कमिंग बैक टू द स्टोरी आपकी अगेन ओके हम थे गांव में गांव से फिर स्टार्ट हुआ फिर आपने बोला कि डिग्री नहीं मिली डिग्री मिली नौकरी नहीं मिली ओके okay, क्या डिग्री करी टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए मेरा पास पैसा नहीं था मैं इलेवंथ ट्वेल्थ बिना टेक्स्ट बुक पढ़ चुका हूँ और स्टिल आई गाट टू हंड्रेड आउट ऑफ टू हंड्रेड इन मैथमेटिक्स टू हंड्रेड आउट टू हंड्रेड मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए पांच साल था कोर्स वो जमेगा नहीं है सो so, तीन साल की कोर्स करने के लिए डिसीजन लिया और प्रॉस्पेक्टस में देख रहा हूं बी कॉम तीन चार अक्षर है बीएससी एस तीन अक्षर है hmm. बी कॉम तीन सौ रुपया फीस था बीएससी एस चार सौ रुपया फीस था मारवाड़ी का ब्रेन काम किया तो बी में ज्वाइन कर लिया अब सर बी कॉम स्टूडेंट्स फॉर वन फुल मंथ वन फुल मंथ यस एक डॉक्टर के आर कार्तिक एक प्रोफेसर था आई मीन ही इज नो मोर उसने पूछा अरे तू मैथमेटिक्स में सेंटम था हाँ साहब क्यों इंजीनियरिंग नहीं किया गरीब साहब अरे क्यों केमिस्ट्री नहीं किया सब गरीब साहब बाद में उसको पता चला सौ रुपया में मैं बी कम में बैठना पड़ा अपना पॉकेट से सौ रुपया निकाल के मुझे कॉमर्स बिल्डिंग से साइंस बिल्डिंग में लाया था अगर वो नहीं होता आज मैं राज सामानी के सामने बैठ कर बात कर रहा था अपना ले चीज सो नाइनटीन ईयर्स बी एस सी फर्स्ट क्लास मैं सोचा कोयम्बतूर में बहुत सारा एंटरप्राइज है बहुत सारा कंपनी से फैक्ट्री से नौकरी मिलनी चाहिए लेकिन पचास इंटरव्यू में लगभग पचास इंटरव्यू में मैं फेल होता ही जा रहा था कारण यह था कि सभी ये ही सवाल पूछ रहा था कि डू यू हैव एक्सपीरियंस अरे गधे एग्जाम में मैं नाम खत्म हुआ 
जून महीना में मैं इटन, इन, अटन कर रहा हूँ इंटरव्यू कहाँ से लेके आई <laughs> It's almost like sitting in front of a girl whom you are likely to marry and asking her, "Do you have any children?" So irritating is the question. <laughs> so, 1978, me, when I was 19, I took a decision. If one day I run my own company, I will only work on the pressure of other people. I will only work on the pressure of other people. I will only work on the pressure of other people. Trust me. I have never recruited an experienced man into my organization. Really? 25,000 freshers I have employed. I don't think anybody will should have dared to do it. And I have done it. And trust me, my competitor employee cost 25%. My employee cost 10%. What do you want to do? एंटरप्रनर के लिए एक पंचलेन बोलता हूँ इफ यू यूर सेल्फ हैव ट्रेन्ड यूर एम्प्लॉज अगर खुद आप अपना एम्प्लॉ को साउथ दिन ट्रेन किया तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर से हजार दिन ट्रेन हुआ एक एम्प्लॉय से भी बेहतर है ट्रेन करो सो <laughs> so, बहुत सारे लोग पूछते हैं सब आदमी नहीं मिलता है हाँ. अरे हिंदुस्तान में आदमी नहीं मिला तो जर्मनी में थोड़ी मिले साहब फ्रेशर मिलता है तो बहुत सिखाना पड़ता है आई टेल दम बच्चा चाहिए तो खुद का चाहिए एम्प्लॉय चाहिए तो और कोई ट्रेन करके देना चाहिए ट्रेन यूर सेल्फ और भी लोग पूछते हैं सब अच्छा ट्रेनिंग होने के बाद वो निकल जाता है क्या करना है उसके लिए भी समझाता हूँ इफ यू डोंट लव यूर स्पाउस यूर नेबर विल If you don't love your employee, your competitor will. <laughs> Take care. <laughs> <laughs> so, Coimbatore was a little uh, disappointing experience for me, fortunately. Fortunately. Fortunately, I came from Gauss. Fortunately, I was poor. Fortunately, the degree was also difficult. But fortunately, I didn't get a job. In the last time, I got a job. That company also got a job, fortunately. Fortunately. <laughs> Then, I... August 18, 1982, Kanyakumari to Mumbai, Jainti Janta Express, boarded it in Coimbatore, S9 coach, birth number 41, and I land in Mumbai like a dawn with 500 rupees in my body. Body? Because if you keep in pocket, pick pocket. Okay. <laughs> <laughs> and i stayed in vt railway station for 3 nights hmm. because there was no friend to receive me with a smartphone and there was no credit card to check in in any hotel nor there was a purse to keep credit card so that's how i landed in mumbai and i came to mumbai uh, baba atomic research center mein hmm. okay, interview ke liye hmm. ek uh, um, uh, uh, letter aaya tha hmm. so me udhar se nikla एक दिन पहले ही आया था ये सोचकर 36 सिक्स आवर्स जर्नी है अगर वो 10 घंटा भी लेट हो सकता है रेलवे का कुछ भरोसा नहीं है अगर हम इंटरव्यू में नहीं गया तो कोई मानने वाला नहीं है करके एक दिन पहले ही आया था बिलीव मी उस दिन जिस दिन मैं मुंबई पहुंचा था उस दिन इतना बारिश गिरी मैं आने के बाद एक भी ट्रेन मुंबई के अंदर आया नहीं था और 300 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया गया था सिर्फ सभी लोग आया था मेरा इंटरव्यू में नंबर लग गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कॉन्ट ऑलवेज टेल दैट मैं बड़ा साइंटिस्ट था इसीलिए नौकरी मिला एवरीथिंग समटाइम्स लक लेडी लक स्माइल्ड मी लेडी लक या बिकॉज अदरवाइज हाई गेट दैट जॉब गवर्नमेंट जॉब गेजेट ऑफिसर पोस्ट मोस्ट प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट So Velu Mani now has a good salary hmm. and he is in Mumbai now we life looks bright hmm. and uh, subsequently uh, as soon as I landed in Mumbai my father in law was in love with me father in law was hmm. time pe shaadi ho gayi thi he was in love with me that means it's an arranged marriage okay <laughs> <laughs> 
okay huh. <laughs> there are only two ways in which marriage goes through one is uh, father uh, wife uh, girl herself is in love with me or her parents have been in love with me right true so uh, he came within one year of me joining and proposed hmm. he was a security officer in brc acha i was an employee there in brc so i refused hmm. 83 i refuse 84 i refuse 85 also so the proposal comes same man comes then i thought let me have a look at the girl paisa to nahi lagta so i, I uh, it was uh, you know all illuminated so i look fair mm. that house was not properly illuminated and mm. i found the girl not uh, impressive enough mm. and my mother will not like mm. i know from my mother's angle what is the beauty daughter in law mm. then i thought kabad uh, i will not tell anything now i said i'll let you know mm. ah, yeah. i didn't go back okay so you just will i chhod diya no, uh, but it's not work ah. he keeps again walking i was staying in a marastian family as a paying guest so um, i told my landlady even if i am inside if this gentleman comes tell him i am not there mm-hmm. five times he managed six times they told no he is persuading like this you must tell him it will not work mm-hmm. then i sat in front of him i mai socha ki agar main usse fir se milu wo ladki se aur usko discourage kar do to ye ruk jayega apne aap hi तो मैंने उसको पूछा था एक घंटा उससे बात कर सकता है क्या मीटिंग करा ये टोल्ड यस आई विल अरेंज नरिमन पॉइंट मैडम कामा रोड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फोर्टीन फ्लोर इंटरनेशनल डिवीजन माय वाइफ वाज वर्किंग सो अरेंज सैटरडे इट वाज हाफ डे सो वी आई वाज देयर बाय टू ओ क्लॉक एंड एक कैबिन में बैठ के बात किया था सो so, एक घंटा में कितना मिनट होता है सिक्सटी मिनट 55 minutes i only talked okay and 5 minutes absolute silence was there <laughs> i decided i must marry her <laughs> okay kahin dekha kya ladki chup chap 1 ghanta wo bhi hone wala pati ke samne baith kar kuch pucha hi nahi hai I want to know what I have talked to her in 45 minutes what I have talked I can tell you in 45 seconds tell me look main paying guest mein rehta hu zindagi bhar paying guest hi rahunga ghar nahi khareed paunga ab taiyar honi chahiye hmm gaon mein ek ghar hai toilet nahi hai aapko samajh mein aani chahiye aur parivar mein sabse bada ladka hu main to mera pita ji mummy ko aapko hi dekhpal karna hai और मेरा जो सिब्लिंग्स है सबका शादी आपका ही जिम्मेदारी है और हमारा शादी के लिए मेरा पास पैसा नहीं है और हमारा शादी के लिए जो आप फंडिंग करते हैं वो आपका पिताजी को पता चलना नहीं चाहिए ओके आई डोंट थिंक एनी इंसान गर्ल विल अग्री मैं सोचा <coughs> अगर <coughs> आपको मुझसे शादी करना है तो अपना पिताजी को भेज दीजिए Hmm. अगर नहीं करना है तो इतना ही बोल दीजिए कि लड़का को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मेंटल प्रॉब्लम है सीडेंटल यस नो नथिंग अब्सोल्यूट स्टंड लुक एंड आई लेफ्ट मैं सोचा ये सेफ आई एम वेरी सेफ उस दिन रात को माय फादर इन लाइक केम टू माय होम दैट मींस यस आई एग्री इज यस सी एस सेड यस And I must tell you here, हाँ बोलने के बाद दो महीने के बाद मैं उससे मिला था बिफोर मैरिज आई आस्क हर आपको जो भी मैं बोला फिर फिर भी मुझसे क्यों शादी करने के लिए आप इतना पीछा पड़ा था क्या अच्छा लगा मेरा नाक गाल चिन्ह क्या अच्छा लगा सी सेड ऐसा तो लग रहा था कि आप मुझे डिस्करेज कर रहे हैं मैं समझ में आ गया क्योंकि वो कौन लड़का आके बताएगा कि ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है सभी लोग ये है ये बड़ा चढ़ा के ये बोलते हैं आप तो डिस्करेज करने के लिए आया था 
दूसरा बड़ा स्टोरी टेलर है वो समझ गई मैं <laughs> तीसरा एक ऊंची घर में एक छोटी बहू नहीं रहना है एक छोटा घर में मुझे ऊंची बहू रहना वेरी पावरफुल राइट दिस वेरी इंपॉर्टेंट दैट आजकल में मेरा थोड़ा इंस्टा में रील्स चल रहा है इसके बारे में एक दो बोल दिया तो सभी लोग हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं एक्सपेक्टेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर ऑल डाइवर्स एंड रेसिग्नेशन एस ए रीजन अनवॉन्टेड एक्सपेक्टेशन मैं तो एक्सपेक्टेशन को जीरो कर दिया लाइफ चांदी बना सो देन वी गॉट मैरिड एंड दैट्स हाउ द स्टोरी ऑफ हाउ डिड आई फाइंड अ वाइफ एंड सब्सिक्वेंटली देन टू चिल्ड्रन एंड देन देर इज लिटिल मोर इंटरेस्टिंग हियर विच आई वॉन्ट पीपल एस्पेशली एम्प्लॉज टू अंडरस्टैंड हाउ एज एन एम्प्लॉय यू कैन बिल्ड अ ह्यूज करियर में ज्वाइन होने के बाद मुझे मेरा बॉस से मिलने के लिए एक ऑफिसर ने लेके आया तो मेरा बॉस सामने बैठा है मैं हाथ दिलाता हूँ वो हाथ नहीं देता है मैं सोचा क्या रूड है मुंबई में कितना भी बड़ा मैनेजर हो हाथ तो मिलनी मिलानी चाहिए देन ये ऑफिसर मेरा हाथ लेके उसका हाथ मिलाया वट इज दट इज वट डज इट मीन इज अ ब्लाइंड मैन आई वर्क अंडर ए ब्लाइंड मैन फॉर फिफ्टीन ईयर्स दैन उसने एक दिन पूछा था तुम बी एस सी किया है एम एस सी करना चाहते हो वेरी नाइस पारसी जेंटलमैन कावस देसाई उसका नाम है योर बॉस बॉस इज नो मोर बट वॉज अ वेरी वंडरफुल मैन मनी तुम्हें एम एस सी करने के लिए मन करता है क्या हाँ साहब वाई नॉट प्लीज ये had a connection with people in rank and file of BRC and Bob, uh, and uh, Bombay University hmm. he made sure i got registered for msc under uh, research on thyroid biochemistry okay 3 years i finished my msc while working salary bhi aata hai degree uske baad wo puch raha hai well money you have done a good work do you want to do phd are wa and trust me today i am msc phd very powerful scientist and entrepreneur only because i agree to work under a blind man and trust me mera brc interview mein mujhe pucha gaya thyroid kahan hai hmm main to mathematics mein 200 200 out of 200 biology to nahi kiya hmm. so main sola thyroid ka i don't know where it is <laughs> trust me here comes the most powerful punchline in 1982 i did not know where thyroid was hmm. and in 1992 i finished a phd in thyroid biochemistry in 2002 i am running world's largest thyroid testing laboratory 20 years the punchline starts now if you do what you have studied if you do what you have studied you will survive but if you do what you have not studied you will be the leader right i am the leader film training institute us zamane mein nahi tha hmm aaj aaya hai aur aaj jo bhi udhar diploma degree leta hai wo ek bhi picture mein hero nahi banta hai aur bus conductor hi superstar banta hai aisa aisa kyu lagta hai aapko aisa kyu hota hai life mein aisa hai ki You, you were good at something hmm. you were study you did it because of your parents compulsion because is some fantasy but then finally what are you good at dekho if rajnikanth is most powerful hero even if today amita bachchan or even if you take whoever is uh, uh, dravid or whoever it is it is the intelligence that makes them most powerful whatever they have done they would have become intelligence rahega to aadmi bada banta hi hai panchlay what do you do is not as important as how do you do so that is how the journey of me entering in thyroid hmm. and a phd 
<coughs> so velu mani has is 37 years old now mm-hmm. 37 yes and then two bacche my son was 5 my daughter was 3 mm. tabhi mujhe aisa laga ki ek panch line hai pata jeene aaya ya jeetne aaya जीना तो कौन मैं तुम्हें भी जी सकता था <laughs> मुंबई तक आया तो जीत जीतना है एंड अभी लग नहीं रहा था कि जीत गए राइट नेक्स्ट वन बड़ा बनना है या बुढ़ा बनना है बुढ़ा तो अपने आप बनता है वो भी सरकार नौकरी में जल्दी बनता है <laughs> 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 बड़ा बनना है तो रिस्क लेना है दैट वॉज वेरी क्लियर टू मी and there again there are two kinds of people yeah. kuch na kuch nahi tha abhi comfort zone mein aaya abhi risk nahi lena hai this is one category mm-hmm. are kidhar tha main kidhar aa gaya main kidhar ja sakta hu this is another way of looking at i looked at like that and there is a saying in tamil i will first tell that in tamil because uh, you know my tamil audience are plenty across the con- world mm-hmm. उनको भी एक हैप्पीनेस आनी चाहिए मयर कटि मल इंदमल अंद मयु विच से एक लंबा बाल खींचो उसमें एक नाट बांधो एक पहाड़ के ऊपर डालो खींचो आया तो पहाड़ गया तो बात विच से रिस्क टेक अ रिस्क सो आई माइंड सेट आई मस्ट नाउ Uh, take some kind of uh, risk one friday e- e- office i go in the morning hmm. after lunch i open my drawer and i saw my passbook and passbook had 2 lakh rupees closing balance 1996 2 lakh rupees closing balance is equal to today 2 crores i'm talking about 30 years back 1996 yes. 27 years back right 2 <coughs> lakh rupees my monthly expenditure was 5000 so what is the number of months my family is safe 40, 40 months tick number 1 hmm. guys i have an advice to all entrepreneurs you can take your risk you should not take your family's risk you are not entitled to true unki kya galti tha unko kyon rasta pe lana आपकी लालच में वो फर्स्ट में हाल किचन पहले ही ले चुका है ये मैं इधर तक है मैं एक ही आदमी हूं ये मैं नहीं है तो ये मैं नहीं होता है तो फ्रीडम है सो नंबर वन is uh, 40 months safe no emi number 3 my wife is working with state bank of india aur kya chahiye ek pagar mein zindagi chalni chahiye dusri pagar kyon chahiye so i have resigned on a friday evening and went home i need not discuss with wife to take this decision you took it without telling her that is how the punchline came in life either you can discuss or you can decide you can't do both because once you discuss you cannot decide agar main mere bivi so bivi ko teen din pehle bolta i am wanting to resigning mera father in law ke ghar pe baithta tha na so i went home raat ko kuch dinner dinner ka samay kuch bataya nahi hai raat ko 2 baje mera bivi pucha क्या आप आज सोया नहीं है आई टोल्ड आई हैव रिसाइंड एंड सी लुक डेट माई आईज एंड सी सेट कल से आप ड्यूटी पे नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी एंड आई टोल्ड हर चलो साथ जियेंगे साथ मरेंगे यू ऑल्सो डोंट गो आई विल ऑल्सो नॉट गो ट्रस्ट मी वी बोथ लेफ्ट जॉब ऑन द सेम डे biggest risk sometime the title of my my talk romance with risk 
राइट जितना बड़ा रिस्क होता है उतना बड़ा रिवार्ड भी मिलता है so we then reset our life hmm. and then my ic didn't go to office from then hmm. i already had put in a resignation and came and she was my first employee <laughs> right punchline aur ek sunna hai kya for every successful man the wife becomes the secretary and for every failed man the secretary becomes the wife <laughs> ouch <laughs> out <laughs> <laughs> so uh see and me started hmm. so that's about the transition hmm. but ye jo itna courage kahan se aaya this is very very important yeah otherwise the people will get confused iske liye karan ye tha aajkal ab hum log sun rahe hain ki atmanirbhar bar bar sun rahe hain ha ये आत्मनिर्भर शब्द ने शब्द ने मोदी जी ने लाया लेकिन हिंदुस्तान 50 साल से आत्मनिर्भर में मेहनत तो करता था hmm. और मुझे एक प्रोजेक्ट मिला वो आत्मनिर्भर था थायराइड टेस्टिंग रिएजेंट यूरोप से क्यों रिपोर्ट करना है इंडिया में क्यों नहीं बन सकता है hmm. उसमें मैं पीएचडी किया hmm. और उसमें मुझे ब्रेक थ्रू मिला इम्पोर्ट किया तो वन फिफ्टी है खुद बनाएगा तो तीस रुपया है hmm. तो मेरा कोलिग सब इंक्रीमेंट प्रमोशंस कॉन्फ्रेंस के लिए प्लानिंग कर रहा था मुझे लगा कॉम्पिटिटर डेढ़ सौ रुपया में ले रहा है मुझे तीस रुपया है दैट मीन्स आई हैव एडवांटेज आई कैन डिसरप ये आया कोने के लिए कुछ है भी नहीं hmm. क्या लेके आया मुंबई में पाँच सौ रुपया लेके आया वापस जाएगा उधर भी जी सकता है कुछ ना कुछ करना है करके ये रिसाइन किया सो दिस इनसाइट अबाउट थायराइड रिएजेंट चीपर वाज द मेन रीजन फॉर मी टू टेक सच अ टफ डिसीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द लीडर ओनली नोज हाउ माई फादर इन लाव विल नो अबाउट इट हाउ कैन आई कन्विंस किम ऑन दिस सो डोंट डिस्कस इफ यू नो वॉट इट इज टेक I also want you to uh, note here when should I discuss and when I should not discuss hmm. because everybody should not think you know and take that decision. decision. If you are depending upon on the mercy of your wife, father or father-in-law, you can't take decisions without discussing. And if you are independent, कुछ भी आने दो I will manage. किसी किसी का पूछने की जरूरत ही नहीं होता है राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज पीपल शुड नॉट गेट कंफ्यूज सो आई हैड एन एडवांटेज आई डिड अ पीएचडी इन थायराइड एंड आई पुट द नेम थायरो केयर दैट वाज अ वेरी ब्रिलियंट वे ऑफ मेकिंग अ लोगो विद अ थायराइड लोब एंड थायरो केयर एंड ट्रस्ट मी आई फोकस्ड सो मच सो मच ऑन थायराइड my competitors thought i am an android a few business points uh, which uh, i want the entrepreneurial community to keep in their mind what velumani did was not a, a pc sorkar's jibumba it's an intelligent innovation of a system which was not organized hmm. log over pricing karta tha kyunki volume ka socha nahi hai तो डेढ़ सौ रुपया रेट था छह सौ रुपया मार्केट से लेता था फेयर बिजनेस देर इज नथिंग रॉन्ग बट ओनली थिंग इज उनका वॉल्यूम का क्या पावर है वो पता नहीं था ऐसा है कि महीना में सौ टेस्ट करूं तो 150 फिफ्टी रॉ मेटीरियल कास्ट है हजार टेस्ट करूं 120, टेन थाउजेंड करूं तो 90 मैं जब भी पीक में आया तो रोज दो लाख टेस्ट होता था कास्ट तीस रुपया होता था सो डोंट पंचलाइन हियर इफ द कास्टिंग इज रॉन्ग प्राइजिंग इज रॉन्ग सो यू हैव टू गेट द प्राइजिंग ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कास्टिंग इसमें और भी बिजनेस में थोड़ा चीज बता देता हूं उस जमाने में फ्रेंचाइजी करके कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में नहीं था मैं hmm. मैं मेरा बिजनेस फ्रेंचाइजी करने के बाद ही हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड आया था उसका मतलब फ्रेंचाइजी का शब्द मैंने पहला बार हिंदुस्तान में कड़ा किया तो अच्छा। so, फ्रेंचाइजी अपॉइंट किया क्यों फ्रेंचाइजी अपॉइंट किया 
मद्रास ही जाके ओडिशा में बात नहीं कर सकता है बंगाल में नहीं कर सकता है गुजरात में नहीं कर सकता है क्यों महाराष्ट्र में भी नहीं कर सकता है सिर्फ मुंबई में थोड़ा कर सकते हैं आई वॉन्टेड लोकल मैन टॉकिंग लोकल लैंग्वेज लोकल कल्चर सो आई कॉल्ड गाइस एंड टोल्ड दम सुनो मार्केट छः सौ रुपया चार्ज करता है hmm. तुम तीन सौ रुपया चार्ज करो मुझे सौ रुपया दे दो तो दो सौ रुपया रख लो दट फेलो फेल अनकॉन्सियस कहीं सिक्सटी परसेंट मार्जिन कोई देता है क्या विथ इन नो टाइम ऑल हिज फ्रेंड्स गर्ल फ्रेंड्स बॉय फ्रेंड्स देयर स्पाउस एंड देयर बॉय फ्रेंड्स एवरी बडी बिकम फ्रांसिस ऑल ओवर द कंट्री क्योंकि सिक्सटी परसेंट मार्जिन कोई नहीं देता फ्रांसिजी का आंसर दूसरा एंड द नेक्स्ट वन इज आई हैव मेड अ ओबर बिफोर ओबर नेम इट सेल्फ वॉज नॉट देयर Until Uber came into the country, taxis were standing for twenty hours, running for four hours. Hmm. Now they are running for twenty hours, standing for four hours. Until I came into picture, thyroid testing machine was only running for two hours in a day. Today they run twenty-four hours. Me ne laya. Right? Punch line. A standing machine is a liability, and a running machine is an asset. बहुत सारे लोग प्रॉफिट इसलिए नहीं बनता है उनकी मेसिन सर स्टैंडिंग उनको ईगो है प्राइस लो नहीं करते हैं सो दिस इज पावर आई हैव क्रिएटेड ए ऊबर कॉन्सेप्ट आई हैव क्रिएटेड ए मैकडोनल कॉन्सेप्ट व्हाट इज द नॉट फ्रेंचाइजी अलोन ओके मैकडोनल डसन गिव यू मसाला दोसा इट ओनली गिव्स यू बर्गर्स या आई डोंट डू डिसीजेस आई ओनली डू डिसऑर्डर्स डिफरेंस डिसऑर्डर comes doesn't go hmm. disease comes injection antibiotic it goes example do dono ke disorders In, matlab kya kya disorder matlab diabetes hmm. thyroid arthritis hmm kabhi aa jata hai kya nahi ek bar aa gaya ho gaya idhar chikungunya dengue malaria hmm aata jata hai baaki sab isme nazar rakha tha mera nazar isme tha hmm so aapne focus kiya disorder pe disorder pe कि इसका कस्टमर ही लाइफ टाइम रहेगा कस्टमर क्वेश्चन कास्ट बार बार नहीं है वंस पेशेंट लाइफ लॉन्ग पेशेंट तो उसके डायग्नोसिस पे फोकस किया एंड ऑल माय कॉम्पिटिटर्स वर अदर साइड आई वाज द ओनली गाय हियर एंड नो वन वाज हियर एंड आई आई डिडंट डू दीस टेस्ट्स अच्छा मना ही कर देते थे मना ही करता था मैं करता ही नहीं था आई थिंक ये जिद्द है यू नो व्हाट इज द पावर ऑफ अ मैन रिफ्यूजिंग अ वर्क refusing work yes refusing if you de- if you if you give what all customer wants you are running a grocery i wanted to run a cake shop mm. not a cake shop tha. right so these are all uh, again i said mcdonald i have done yan amazon amazon hmm. kaise uh, aaj se 25 saal pehle uh, blood test होम टेस्ट होम डिलीवरी नहीं था पच्चीस hmm. साल में नाइन्टी परसेंट ऑफ द पेशेंट्स आर सरोड एट होम सुबह आके मेरा आदमी आठ बजे आपका दरवाजा खटखटाएगा यू बुक इन माई वेबसाइट नेक्स्ट डे मॉर्निंग एट ओ क्लॉक माई मैन इज एट यूर डोर वही अमेजन होम डिलीवरी कलेक्ट करेगा सैम्पल राइट सो वाइस डजन नंबर ऑफ थिंग्स आई हैव डन इन डन इन सच अ वे दैट यू नो आई कॉन्ट इमेजिन इतना मेरा दिमाग में बैठा था क्या इन द एंटायर वर्ल्ड इंडिया इज चीपेस्ट इन हेल्थ केयर एंड इन एंटायर इंडिया आई एम द चीपेस्ट इट माई बैलेंस इट हैज फोर्टी परसेंट मार्जन ये कैसे दैट इज इट ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज यू नो वन थिंग जेट एयरवेज कभी पैसा बनाया नहीं है कभी इंडियन एयरलाइंस पैसा बनाया नहीं है इंडिगो ये बनाता है कैसा सो बिजनेस इज नथिंग बट कीपिंग द प्राइस लो कंट्रोलिंग द कॉस्ट सो दट इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट बिजनेस मॉडल बिजनेस डायरेक्शन एंड देन आई नेवर वेंट एंड पिच टू एनी इन्वेस्टर बिकॉज आई डि Personally, I have never borrowed. Company has never borrowed. Never, never. So, then, how did you set up? How did you set up? That's the power of journey. Two lakh rupees I invested. 
उसके अलावा बिजनेस में पैसा डाला ही नहीं है जो आते गया वही बस री इन्वेस्ट उसका लिए भी उसके लिए भी एक पंच लेन है इन मेडिकल फील्ड नो वन ओपन्स द सिरिंज बिफोर द पेशेंट ओपन्स द पर्स तो पैसा तो कहा मार्केट से था मार्केट से कोई क्रेडिट साइकिल दिस इज नॉन एज कस्टमर फंडेड बिजनेस आजकल लोग पूरा इन्वेस्टर से लेकर बर्न करता है नॉट अ फेयर थिंग टू डू थोड़ा ठीक है स्केल अप करने के लिए ठीक है प्रॉफिट को स्केल अप करो लॉस को क्यों स्केल अप करती हो <laughs> फिर ये ये मॉडल अमेजोन ने सिखाया ना देखो अमेजोन की पॉकेट कितना बड़ा है सभी लोग शुरू में अमेजोन स्टार्ट ऐसे ही हुआ था ना छोटा पॉकेट से और उन्होंने यही सिखाया कि 20 साल तक लॉस करो नेवर कॉपी द एक्सेप्शन राइट जुकरबर्ग डिग्री नहीं खत्म किया बिलियनर बन गया करके तुम कॉलेज जाना बंद कर दिया नहीं बट वो कॉन्सेप्ट वहां से आया ना तो हर कोई उम्मीद में है कि एक भी लग गया तो जो वीसी इसलिए पैसा देता है कि एक भी लग गया तो सब उसका लाइफ निकल जाएगा सुनो पंच लाइन जिसको तुम यार करोगे या नहीं करोगे तुम्हारी मर्जी है आइडिया सर लाइक स्पॉम्स ओनली वन इन अ मिलियन वर्क ओके वी शुड कम बैक टू योर आइडिया नाउ तो आपका आइडिया था हम एक क्वेश्चन में बात कर रहे थे hmm. कि आपने बोला इंडिया में सस्ता चलता है प्राइस काटोगे कट करोगे तो चलोगे तब जीत जाओगे कॉम्पिटेटर hmm. आपको लगता है इंडिया में सिर्फ सस्ता चलता है no. जो चलते जा रहा है no. उसको प्राइस कट no. करो और चलाओ नो नो लेट मी टेल यू बेस्ट क्वालिटी हाइएस्ट कास्ट खरीदने के लिए एक सेट है दे विल बाई ओनली दैट एनी थिंग चीपर दे विल नॉट बाई बेटर क्वालिटी चीपर रेट देर इज अ क्राउड फॉर दैट बेटर क्वालिटी एंड चीपर बेस्ट चीपेस्ट सॉरी बेस्ट कॉस्टलीएस्ट बेटर क्वालिटी देन देर इज अ प्राइस फॉर दैट देखो पच्चीस रुपया के लिए मैं एक उड़पी होटल में एक कॉफी पिया तो वो कुकी नहीं देता टिश्यू पर नहीं देता मैं कफे कॉफी डे में जाके दो सौ रुपया दिया तो वो सब मिलनी चाहिए देर इज अ क्राउड फॉर दूके क्वेश्चन मार्केटिंग कैसे किया मार्केटिंग में क्या लेसन था जिसकी वजह से आप ज्यादा अच्छे निकले बाकी वन थिंग प्राइसिंग कम रहेगा ना मार्केटिंग वायरल होता है प्राइसिंग ज्यादा रहेगा ना आप बड़ा बड़ा आदमी को रह उसको बड़ा सैलरी दे के उसको इंसेंटिव दे के भी धक्का नहीं दे पाएगा सो आई ए प्राइस वॉज लो बी बिकॉज माई प्राइस वॉज लो माई कॉम्पिटिटर्स बिकेम पैरटब्ड एंड माई कॉम्पिटिटर्स वेंट एंड डिड मार्केटिंग फॉर मी यू नो हाउ डू यू नो थो केयर यू डज डू द टेस्ट But he didn't know what is thyro care. Who is marketing? <laughs> the competitor. <laughs> so, कभी तो वो फोन करके बोलता है वो तुम्हारा कॉम्पिटेटर आया था एक घंटा मेरा साथ था पचास मिनट तुम्हारा ही बात करता था वाह बट हैविंग सेट दैट लेट से यू आर मेकिंग फेयरली डिजेंट बिजनेस फेयरली गुड क्वालिटी यू विल टेल आल यूर वेल विशर्स वेड ऑफ माउथ गोज वेरी फास्ट या एंड दैट सब इट वेंट थ्रू वट डू यू थिंक थ्री बिजनेस इन इंडिया विच कैन बी डिस्ट्रप्टेड टूडे गिवेन द काइंड ऑफ ग्रोथ वी आर हैविंग गिवेन द काइंड ऑफ मनी दैट द कंट्री इज मेकिंग गिवेन द इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी विच हैज ऑलरेडी बिन देर वट डू यू थिंक वट आर द थ्री इंडस्ट्रीज विच हैज मैसेज क्वालिटी It's not three. It's not thirty. Three thousand industries are there. Give me top three. What do you feel? I get got these two ideas hmm. which I wanted to do. I have still not done. Okay. One is if you take thousand goats, put it in an island which is sufficiently some four hundred kilometer square kilometer. Thousand goat goats. Hmm. No wild animal there. Hmm. You live there and you come out. Hmm. After ten years, you go there. How many goats will be there? 
million. Leave thousand goats, ten years, there will be million goats. Calculate the CAGR. Hundred percent every year it grows. It's a sasta business. It's a asan business. Dunia me kuch hota hai kya? You you sit and calculate and tell me come and well only this is flop. Hmm. This is a wonderful business. You know one thing. आज से चालीस साल पहले मटन चीप था, चिकन कास्टली था. आज मटन इस थाउजेंड रुपीस केजी, चिकन इस टू फिफ्टी टू हंड्रेड रुपीस केजी. Only because somebody scaled up chicken business, no one scaled up mutton business. Hmm. Understand what I'm talking? Yeah. About? You can sit and I I can forward you one Excel sheet which tells how thousand becomes a million. I wanted to about to start it. My children told me, "Dad, you don't do it." I ask why. आपने पैथोलॉजी किया सस्ता किया आम आदमी को मदद किया आपको बहुत सारा एक सोशियल कैपिटल मिला है नाउ इफ यू डू दिस यू विल गेट सिन कैपिटल डोंट डू इट ट्रू आई डिट डू इट एनीबडी कैन डू इट एंड दिस इज डूअबल नंबर वन नंबर टू तमिलनाडु में हर डिस्ट्रिक्ट में टमाटर की भाव अलग है कहीं आठ रुपया में बेचते हैं कभी चालीस में वॉट यू नीड इज अ ग्रिड Grid, grid, G R I D. Okay. A transportation system where wherever it is cheaper, उधर से wherever it is costly, उधर जाएगा. Simple. Demand supply को study करके I T use करके आज इधर कितना बावे इधर कितना बावे बोलो तीन ट्रक उधर जाना है चार ट्रक उधर से इधर आना है. Like that, there are lot Lots of things. Of Everywhere you can do disruption. Pick up four sweets. Pick up four savories. Hmm. Only eight item. Focus and create a brand. You will become a billionaire. Just four. Just four. मतलब you mean pick up let's say just one laddu or like two laddu. Whatever. Laddoo. List the sweet. Hmm. Top four lelo. List the savories. Top four lelo. सिर्फ आठ चीज को बनाओ. एकदम इतना ही आपको शोरूम चाहिए इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है सेंट्रलाइज किचन से आता है सेल्फ लाइफ काफी है ब्रांड बनाओ वर्क्स सेवरीज इन टू मेनी थिंग्स इफ यू मेक यू आर नॉट एन आइडेंटिटी हम्म व्हाट आई एम टॉकिंग सो दिस दिस काइंड ऑफ आइडियाज आर पॉसिबल टू डू दिस आर नॉट डिसरप्टेड एडिक्वेटली बट हैविंग सेड दैट Uh, airline is now getting disrupted hmm. telecom cannot be disrupted because a licensed uh, you can anybody cannot get into yeah. telecom wherever there is no entry barrier there is still uh, till room is there for to disrupt disruption ek do cheeze aapne boli thi pehle inside cost control disruption but sabse main aur important baat jo hai karni hai 25000 freshers yes why fresher लाइक आई गॉट द लॉजिक कि आप फ्रेशर को ट्रेन करो बट एक पॉइंट बात ऐसा नहीं होता कि स्पीड ऑफ बिजनेस रुक जाती है क्योंकि आपके ऐसे एक्सपीरियंस लोग नहीं है सिखा नहीं सकते उनको पता नहीं मार्केट में और करना क्या है लर्न जो बोलता हूँ उसको यार मत करो सुन के लो फॉर जॉब एवरीबडी वॉन्ट्स एक्सपीरियंस्ड बट दे ओनली गेट फ्रेशर्स बट फॉर मैरिज <laughs> Everybody gets experienced, <laughs> so this is the problem in the society. <laughs> Having said that, I already said a hundred days trained man is equivalent to thousand days trained by competition. You were one man, you train specific hundred days. Now you need to keep an assembly line on. Hmm. What is assembly line? Uh, fresher leta hi jao. Hmm. Oh, fresher pila din. छोटा काम करेगा नेक्स्ट डे इतना तक काम करेगा तीन महीना खत्म होता है वो फुल काम करेगा इज गेटिंग लोकली ट्रेन सो दिस असेंबली लाइन वन सेट इज देयर द सीनियर मोस्ट मैन यू कैन अलाउ टू गो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज गॉट अंडर पेड असेट्स एंड ओवर पेड लाइबिलिटीज पंच लाइन वट इज दैट Under price asset, underpaid, assets. underpaid assets, and overpaid, overpaid liabilities. <laughs> so, 
you how will you get rid of liabilities if you don't have resources to replace okay let me tell you this is very important for entrepreneurs to understand an employee needs stamina discipline intelligence focus ye ke pehla mahina hum stamina se calculate kar lete hain kyunki wo pura mahina mein 6 din late aaya tha m1 evaluation remove stamina less the second one is discipline uh, uh, coming in time going in time sitting and not gossiping anywhere a uh, very hmm. good employee so discipline agar discipline nahi hota hai quarter mein nikal do q1 m1 q1, q1. the third one is intelligence hmm. agar intelligence nahi hai ek saal mein aapko pata nahi hai to uh, you are only the problem not the employee so year 1 khatam hote waqt you remove the guy who is not intelligent after 5 years you remove the guy who cannot focus you can't find out focus on the first month you understand what i'm talking yeah so we kept on re- adding people removing people 25000 people mein 2500 hi retain kiya baki 90 taka ghar beja you know one thing what my people loved in the entire 25 years sir has never brought anybody from outside above us ऊपर जो भी कुर्सी काली है वो मेरे लिए जाने के लिए है दिस मोस्ट पावरफुल मोटिवेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड द बिग प्रॉब्लम आई हैव नोटिस इन अ कपल ऑफ टाइम्स आई हैव अकोमोडेटेड एंड टेकन समवन आफ्टरवर्ड्स आई हैव सेंट हिम साहब अब उस उसमें आप क्या देखा सो आई थिंक इन योर ओन ऑर्गेनाइजेशन यू लेट अस से ऐसा नहीं है कि तीन साल खत्म हुआ तो ऑफिसर बनता है पांच साल खत्म हुआ तो मैनेजर बनता है डेढ़ साल खत्म हुआ तो अभी वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है दिमाग रहेगा तो जरा ऊपर डोंट टेल मी ऑल एम्प्लॉइज ऑफ सेम इंटेलिजेंस ट्रू नो दैट दैट्स इट दैट्स कैसे सीखता है इंसान ये क्योंकि आजकल ना क्या हो गया पहले पीपल बिकेम एंटरप्रेन्योर आउट ऑफ फोर्स आउट ऑफ सिचुएशन कि कहीं जॉब नहीं मिल रहा था कुछ नहीं हो रहा था तो बनना पड़ा अब लोगों की चॉइस होती है कि यार मेरे को बिजनेस बनाना है मैं एस्पायर करता है सपने हैं लोगों के जैसे लोग पहले जमाना में उस जमाना में गरीब लोग बिजनेसमैन बनी इस जमाना में धनवान के लोग बिजनेस करने के लिए कोशिश करते हैं और जब ही गरीब बिजनेस करते हैं उसको पता है मार्केट क्या है प्राइसिंग क्या है दर्द क्या है वो एक लेवल में वो जैसा मेरा ऐसा मेरा ये देखेगा तीस साल से पहले पूरा चैलेंजेस देख चुका था टुडे आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द प्रॉब्लम दिस वेरी इंपॉर्टेंट आई एम गोइंग टू ड्राइव यूजिंग माय सोशल मीडिया हैंडल देर आर टू काइंड ऑफ पीपल वन इज पैम्पर्ड अनदर इज पैरेंटेड Pampered should not get into business. <laughs> Parented only should get into business. You think pampered cannot build business? Business. They can't learn to build a business. No. Why? Because, because they don't know the reality. Because उसका घर में एक ही बच्चा था, daddy mummy, daddy का daddy mummy, mummy का daddy mummy, और दो servant and uh, all were trying to help him. He only have learned to, to get help he has never known to do help tum kya business banayega lene wala kabhi jeetta nahi hai dene wala hi jeetta hai okay last last part <laughs> ki aapne bataya 5000 crore mein exit kiya ye to aapne banaya pura business ban gaya uske baad exit kaise hua कब हुआ क्योंकि इन्वेस्टर से कभी पैसे नहीं लिए बेचने का कभी मन नहीं था बनाते जा रहे थे तो कैसे क्यों बेच दिया हमारा स्टोरी में मैं आपको बताया नहीं है कि आई लॉस्ट माय वाइफ लॉस्ट योर वाइफ ओके ओके ऑन द डे व्हेन आई हैड गॉन टू लिस्ट माय कंपनी टू जीरो वन सिक्स में when i went to ring the bell in the national stock exchange i did it alone i lost my wife for pancreatic cancer grade 
just 50 days before my IPO and she was diagnosed to have that problem only 50 days before the death. So only 100 days it's over. And that was a huge shock for me. I also said that she also left her job. She killed her identity to make sure I win. So most powerful lady who was silent, who was never recognized as a co-founder. And she was the backbone behind my entire journey. And losing her was like, you know, you are uh, scaling the Everest with your best companion. And only 54 meters left out, 50 more meters left out and you, she left the hand. She was the one who made me MSc PhD. She was the one who made me scientist and entrepreneur, storyteller. She was the one who taught me Hindi, Marathi, Gujarati. If she was not, she was not so much 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 so much. And losing her was a very big frustration. I thought I must sell the company and go and relax. Who is going to make it for now? So that decision to sell the company was taken in 2016 when I lost my wife. And then if I go and pitch to someone, I want to sell it, I may not get a price. I know from village I have learned, uh, if he comes to you, your value is 1.5x. If you go to him, that is 0.5x. I patiently waited. Then COVID came. The COVID first private laboratory PCR testing list me, first list me, first naam tayo kerta. So I got a, a very powerful attention of the market. Lot of COVID PCR business. And my turnover per day was 1 crore. It became per day 2 crores. My share price was 450. It became 1200. And that time somebody was interested in my stock. And I thought I must uh, know out. I got the best price. I got a billion dollar market cap. And I just sold it. So the reason to sell was uh, uh, not only that I lost my wife. I also felt, uh, yeah, mad race kab tak. Thoda relax bhi karna hai. That's number two. Number three, those days employee was thinking employer is God. That and all is gone. Today employee ko, employee ko, employer ko bhoot gali kaana hota hai. Oh, mujhe nahi hota hai. And then today's customer experience is something which they are comparing ourselves with Swiggy. In 20 minutes, they give delivery. Why do you take three days? They don't understand. So, I saw this all and I saw it. And I am a very powerful motivator on stage. I thought, so far I was directly creating employment. Let me now motivate entrepreneurs and make them to create employment. So, I am now uh, totally free. I go to stage and I enthrall people and motivate them. My story I tell, they get a lot more ideas. Every talk of mine for one hour on a stage gives raise to thousand jobs. So that's how I am now into a totally different mode. And paisa kafi hai. And my children were not very keen to run it. They said, Dad, until you are running it, we will support you. We don't want to run it. And I read a book somewhere. If you love your children, give them money, not the company. <laughs> <laughs> That's how I exited and I'm very happy that I have exited. No regrets. Hmm. So, hmm, I think uh, if somebody has to give an award in a stage, the best exit award, it will be me only. There is no competition. <laughs> Well, mm. amazing. Good, Thank good, you good, so good. much, sir. Thank you so much. I hope much. you enjoyed uh, uh, every punch of uh, what you didn't expect will come suddenly. But I, then... Um, I'm uh, not your competitor, <laughs> but I, I believe that you're value money. <laughs> <laughs> Thank you so much. I really good, enjoyed a long due. God tha. bless you. Thank you so uh, much. I wish you a long journey, impactful journey. Transform people. Make sure that uh, they understand what not to do. There are only a dozen things which need, which you should not do, and there are infinite things which you should you can learn and do. And these things we must teach people. True. And failures are daro mat. Jo gir, girai nahi hai, 
वो जर्नी ही नहीं कर पाएगा सो आई कीप टेलिंग पीपल मेक मिस्टेक्स मेक ऑल मिस्टेक्स मेक दम वेरी फास्ट बट डोंट रिपीट इफ यू डू एवरी डे ए न्यू मिस्टेक यू आर यू आर गोइंग टू बी अ बिलियनर If you hmm. do the same mistake every day, you are going to be a beggar soon. <laughs> <laughs> Good. So, yes, uh, uh, we will uh, meet uh, in many forums. Yes, uh, I do keep traveling a lot of uh, uh, events. And if hmm. there are people who, let's say, who think maybe they can be a potential entrepreneur, how should they reach you? Focus.velu. at gmail.com hmm. focus is a word i allow to uh, focus.velu at gmail.com thank you so much your episode end tak dekhne ke liye mujhe ye batao ki is episode mein sabse favorite punchline aapki kaun si thi kyunki ye episode agar aapne end tak dekha hai to aapke bahut sare favorite part hue honge mujhe bata sabse favorite part kaun sa tha एंड ये एपिसोड ko kisi ek insaan ke sath share karo jisko aap life mein aage badhta hua dekhna chahte ho ya जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा इस एपिसोड इस स्टोरी को देखने के बाद अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड कीप फिगरिंग आउट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब